Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com o Alana Responde 2. Surgiram mais perguntas e eu vim respondi... Respondi não, responder para vocês. Então, continue aí. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, gente. E também dá um like lá no final do vídeo se você gostou, tá bom? Então vamos lá para a primeira perguntinha. É da Caterine e meninas e também o povo louco perguntou... Eles fizeram perguntas parecidas. Então vamos lá. É, quando são filhotes, eles tendem a morder muito? A gente... Eles querem saber, ela quer saber... Eles querem saber se os filhotinhos mordem muito. Principalmente a gente. Então, sim, eles mordem tudo que eles vêm pra, pela frente, tá? Eles são filhotes e eles querem mastigar as coisas porque os dentinhos estão nascendo. Então, no primeiro ano, eles acabam mordendo bastante coisa mesmo. A gente ofereça um bastante brinquedinho para evitar que eles mordam os móveis. Eu perdi... Perdi não, mas meu, meu barzinho e a minha hack estão acabadinhos nas contas. Inclusive, o Tufan, quando era filhote, ele mordeu um banco que ficava na frente da minha casa, lá em Curitiba, dentro do quintal, assim, tinha um banco daqueles de praça. Ele mordeu todos os cantos do banco, acredito. Então, filhotinho é danado mesmo, gente. Naquela mesma perguntinha também tinha, assim, se eles dormiam o dia inteiro. E, gente, todos eles são bem preguiçosos. Por mais que eles são elétricos quando filhotes, eles são assim, muito elétricos, quando eles dormem, gente, é assim, a tarde mesmo que toda eles ficam dormindo. Então, é normal sim, dormir o dia inteiro e de noite ficar elétrico. Não se preocupe. Sobre as perguntas de xixi, gente, eu coloquei um vídeo muito legal recentemente no canal, contando sobre o meu desafio com o Tufão aí, então tem bastante informação lá. Então essas perguntas eu vou acabar pulando porque tem bastante pergunta hoje. Eu vou deixar linkado o vídeo aqui. Tem o vídeo do xixi 1 e o xixi 2. Os dois não valem a pena ver, tá, gente? Luiz Moreno perguntou... É, da onde você tirou a inspiração do nome deles? Então, vamos lá. O Tufão foi o meu noivo que escolheu. É, é Tufão, da Avenida Brasil. Não sei se vocês assistiram essa novela, mas... O Eri disse que é porque ele achava o Tufão da novela meio bobo e ele achava o Tufão aqui também meio bobinho assim, meio... Ah, não sei explicar pra vocês. E acabou que ficou Tufão. E o nome ficou bem divertido, eu gostei do Tufão. Sim, nem lembro do Tufão da novela mais, é muito a cara do, do meu bebê esse nome. É Cacau, eu queria um nome relacionado à comida. Não sei porquê, gente, mas meus cachorros já o nome era relacionado à comida. Inclusive eu tive uma que chamava Papinha, acredite. Mas continuando aqui. E a Cacau, ela é pretinha, parece um chocolatinho. Aí chocolate eu achei muito masculino, daí a gente... Vamos colocar Cacau. E ficou o Cacau, esse docinho que é aqui. A Márcia Pires perguntou. Como você faz com a limpeza dos pelos na casa? Não consigo mais ter tapete. E onde comprou essa almofada linda dos pugs? Ai, oh, eu também amei minha almofada, Márcia. Eu adoro ela. Essa almofada aqui, a gente mandou imprimir, tá? Essa foto aqui é do Tufão e da Cacau, acreditem, meus bebês. É... Esse aqui é no outro apartamento, por isso que essa imagem que vocês quase não veem mais nos vídeos. Hum, a gente encontrou no Mercado Livre uma pessoa que fazia, né? Então, todo, na verdade, todas essas almofadas aqui que eu tenho aqui no quarto, eu mandei fazer com a mesma pessoa. E sobre os pelos, Márcia, não tem outro jeito a não ser, né? Dar o jeito deles com o aspirador. Aqui em casa, eu vivo com o aspirador na casa toda. Um, o que também eu mostrei no outro vídeo que ajuda pra tirar pelo das roupas é aqueles rolinhos né, que eu uso pra tirar os pelinhos. E não tem muito o que fazer, eles soltam pelo mesmo. Tem fases que o pelo diminui, a queda do pelo, sim, mas é por um período curto, então não tem muito jeito. Inclusive eu tô até namorando aquele aspiradorzinho, aquele robôzinho que vai pela casa, sabe, sozinho, aspirando. Só que por enquanto eu tô só namorando, só uma paquera, né, porque não posso ainda. Agora a pergunta do Júlio Queiroz. Uh, ele tem a Vilma, não me julgue. Capaz, por que eu vou julgar? Tufão? <risos> ah, então, ele perguntou assim, ó, que o, ele falou que o cachorrinho dele come muito, muito voraz, muito rápido. Isso é normal, se com o tempo passa. É, no início, quando eles aprendem mesmo a comer, eles comem bem rápido. A Cacau, meu Deus do céu, parecia um aspirador pra comer. E agora tá bem tranquilinha, come normal. É instinto mesmo, gente. Acho que eles ficam com muita fome, né? E acabam comendo bastante rápido. Mas é aquela coisa, só no começo. E controle muito a comida deles, tá? Por favor, porque eu vejo, gente, eu vejo tanto pug gordinho que me dá, me corta o coração, porque eu sei que mais tarde quem vai sofrer é o cachorrinho. Ele vai ter que comer um negocinho assim, quando ainda não é aconselhado a fazer um monte de tipo de exercício, dá dó dos bichinhos mesmo. 
Então controle. Mais uma pergunta aqui. Alana, é normal os filhotes tremerem enquanto se dormem? Sim, gente. O Tufão e a Cacau já faziam isso quando eles eram filhotes assim na maior parte do tempo. Eles faziam quando eles estavam dormindo. Hoje, às vezes, a Cacau faz. O Tufão é bem difícil. Pamela Moraes perguntou. Alana, Pug tem problema de respiração? Uh, eles têm muita dificuldade em situações assim diferentes. Por exemplo, como caminhada. Não pode andar muito porque eles já ficam ofegantes. Uh, durante o sol muito quente, eles sentem muito calor. Então, por eles terem assim, o focinho, focinho, o focinho achatado, a respiração deles é diferenciada assim, dos outros cachorrinhos. Até tem viajar de avião, tem já umas certas coisas diferentes aí. Não é que nem os cachorrinhos que não tem focinho assim. Então, sim, pode considerar que ele tem, né? Uma certa dificuldade. A pergunta da Karina foi... É, você usou o tá na orelha dos cachorros para ficarem com orelhinhas em formato de botão? Então, Karina, eu não usei em nenhum dos dois. Na verdade, eu percebo que tem bastante gente que usa né, para deixar nesse formatinho, mas eu não sei o quão necessário é. Por quê? Tanto a Cacau, como o Tufão e os filhotes, eu não usei e eles ficaram com a orelha nesse formatinho de botão que vocês falam. Então, eu não sei quando, por que, que tem que usar, né? Se tem cachorros que tem essa... não fica, não sei. E pra fechar, a Lana responde de hoje, a GCL perguntou se os pugs roncam muito, se isso incomoda na hora de dormir. Sim, eles roncam bastante, mas calma aí. <risos> calma, porque depende do pug. A Cacau, eu já mencionei aqui no, em alguns vídeos, que ela não ronca nada praticamente. É muito difícil a Cacauzinha roncar. Agora, o Tufão, menina do céu, mulher soltada, ele ronca muito. E ele quer dormir do lado da cabeça da gente. E agora, o que, que aconteceu? Eu não tava conseguindo dormir. Daí a gente coloca ele pra baixo na cama, ele fica lá embaixo. E, e ele tá acostumando a dormir lá agora e também tá roncando menos. Eu não sei se ele tá fazendo isso inconscientemente pra, pra não ser expulso do quarto. Gente, eu não maltrato ele pra ser expulso. Vai embora daqui, não é assim. Eu vou lá e coloco ele na caminha dele. Mas tem dias que não dá pra dormir mesmo. É muito, muito ronco na cabeça. Então é isso que a Alana Responde de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar mais perguntinhas aqui abaixo, a gente pode fazer um outro com certeza, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente, por favor. E também de me seguir nas redes sociais, que eu sempre tô lá. Um beijão, gente, até mais. Tchau!